Ah bonjour, bienvenue à l'AFNIC, l'office d'enregistrement des domaines internet en point .fr. Je vais vous présenter quelque chose qui va vous intéresser. Voilà un ordinateur, il est connecté à l'internet. Voilà des objets qui, a priori, ne sont pas des objets de l'internet. Eh bien, nous allons voir qu'ils peuvent l'être. Je prends ce mug, par exemple. Il est identifié. Je vais le lire. Eh bien voilà, vous l'avez compris, ce mug fait partie de l'Internet des objets. Cela est rendu possible grâce à l'ONS, le service de nommage des objets. Je vais maintenant vous parler de l'ONS fédéré, une évolution majeure de l'ONS. L'Internet des objets est une extension de l'Internet actuel à tous les objets pouvant communiquer de manière directe ou indirecte avec des équipements électroniques eux-mêmes connectés à l'Internet. L'utilisation des codes à barres ou des étiquettes RFID permet une telle extension. Associées à un objet, ces étiquettes peuvent être lues par un dispositif, mobile ou non, et des informations relatives à l'objet seront retrouvées grâce à l'Internet. Le secteur de la logistique et de l'approvisionnement est un des pionniers en la matière. Ainsi, le consortium international GS1, à l'origine du code à barres, a élaboré un ensemble de standards sous le nom de EPC Global Network, dont l'ONS fait partie. La FNIC est l'organisme chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaines en .fr pour la France et en .re pour l'île de la Réunion. Grâce à une activité R&D structurée, la FNIC s'est impliquée dès 2007 en collaboration avec GS1 France dans un projet autour de l'Internet des objets et plus particulièrement sous la thématique de l'ONS, technologie liée à son cœur de métier, le DNS. L'ONS est un standard directement dérivé du DNS. Il permet de stocker et de servir des enregistrements de données associés aux objets. Le nom DNS est alors directement dérivé de l'identifiant de l'objet contenu dans une puce RFID. Une application qui interroge un serveur ONS sera aiguillée, après un parcours d'arbre à la manière du DNS, vers les ressources désirées. Par exemple, cette application peut être aiguillée vers une page web décrivant l'objet. Dans l'ONS tel qu'il est conçu et mis en œuvre aujourd'hui, le nommage de tous les objets s'effectue sous une seule arborescence DNS, onspc.com. Cela induit une grande dépendance aux gestionnaires des domaines .com et onspc.com. Le problème est que ces entités pourraient abuser de leur position dominante en interdisant, par exemple, des opérations pour certains pays, en effectuant du filtrage ou encore de l'analyse de trafic. Le projet ONS fédéré, ou multiracine, répond à une demande provenant notamment de personnalités politiques et de grands acteurs européens de la RFID et des chaînes d'approvisionnement. La finalité multiracine de l'ONS est de proposer un nouveau modèle de gouvernance par lequel la responsabilité ultime de la gestion du système ONS n'appartiendrait plus à une seule entité, mais serait au contraire partagée de manière équilibrée entre plusieurs parties prenantes réparties sur des régions différentes. En 2009, la FNIC a mis en place une plateforme ONS fédérée traduisant la proposition qu'elle avait émise en 2008. Proposition elle-même basée sur un document de GS1 Canada. Notons que l'ensemble de ces travaux a été intégré au projet multipartenaire nommé WINGS, subventionné par l'Agence nationale de la recherche. Pour répondre à la demande pour un ONS fédéré, la proposition de la FNIC repose sur une architecture à trois niveaux qui serait déployée sur des régions géographiques différentes. Cette vision est aussi motivée par le fait qu'il existe, en plus de la racine ONS américaine actuelle, une racine ONS européenne mise en place par GS1 France en 2008. Dans ce modèle où chaque racine détiendrait seulement une partie des informations, deux évolutions majeures sont prévues. La première concerne le format de nommage où les chiffres du code seraient placés différemment. Ce format fait apparaître le préfixe GS1 à trois chiffres qui sera exploité pour la fédération. La deuxième concerne la création d'une table de correspondance. Cette table détiendrait les informations sur toutes les racines ONS paires et la liste des préfixes pays gérés respectivement. Elle n'interviendrait pas dans la résolution DNS et serait gérée par l'organisme GS1. Cette table serait périodiquement consultée ou téléchargée pour être transformée en règle de redirection au niveau de chaque racine ONS. Grâce à une série de manipulations, nous allons voir comment fonctionne la plateforme ONS fédérée mise en œuvre à la FNIC et quels résultats importants ont été obtenus. Trois racines sont représentées. Une racine européenne, une racine asiatique et une racine américaine. Les tests seront déclinés en trois phases. Le cas simple, 
il n'y a pas de régression fonctionnelle avec la version précédente de l'ONS, la redirection qui montre la coopération entre racines ONS et enfin l'ajout d'un préfixe pays dans l'ONS fédéré. Alors dans cette démonstration, au lieu des étiquettes RFID, nous utiliserons des codes à barres à deux dimensions, comme celui-ci. Ils embarquent le code PC traditionnellement associé aux étiquettes RFID. Commençons la démonstration. Le premier exemple illustre le cas d'une requête concernant un produit français depuis l'ONS européen. La racine européenne répond correctement en redirigeant vers l'ONS français, puis vers l'ONS local en question. Nous sommes dans le cas trivial qui montre qu'avec cette plateforme ONS fédérée, il n'y a pas de régression fonctionnelle par rapport à l'ONS actuelle. Dans cet exemple, nous avons lu un code produit dont le préfixe pays est géré par la racine asiatique. La racine européenne est interrogée. Elle détecte qu'il s'agit d'un produit dont le préfixe pays ou code pays n'est pas géré par elle. Une redirection vers la racine adéquate est donc proposée. La racine asiatique reconnaît ce préfixe et la résolution ONS se passe normalement. L'ONS local renvoie correctement l'URL de la fiche produit en question. Dans la suite, nous allons voir le cas de l'ajout d'un préfixe pays à la fédération. Nous avons ici le cas d'une requête concernant un produit maltais dont le préfixe pays n'est pas encore géré par la fédération ONS. La racine européenne est interrogée. Elle ne gère pas ce préfixe et ne connaît pas la racine concernée. La recherche s'arrête alors. Nous ajoutons maintenant le préfixe de Malte à la racine européenne. Si on refait la requête pour le produit maltais, cette fois la fiche est bien trouvée. La résolution se passe de façon ordinaire, comme vu dans le premier cas. Dans les exemples précédents, nous avons interrogé la racine européenne. Nous changeons les paramètres de la plateforme pour que ce soit la racine américaine qui soit interrogée par défaut. Suite à ces changements, la recherche échoue car la racine américaine qui est interrogée ne gère pas le préfixe de Malte et n'a aucun moyen de connaître la racine qui serait concernée. Après la diffusion de la nouvelle table de correspondance, les nouvelles règles de redirection seront prises en compte par toutes les racines ONS. La racine américaine saura maintenant que le préfixe de Malte est géré par la racine européenne. La racine américaine propose la redirection. La référence du produit est alors trouvée dans la racine européenne. Ces travaux de recherche ont permis à la FNIC de disposer de la première plateforme ONS fédérée. Les résultats des tests fonctionnels montrent qu'une coopération de racines ONS indépendantes et souveraines est possible. Le nom de chaque racine sera libre. Des régions ou des pays pourront disposer de leurs propres racines ONS. Et les mécanismes de redirection du DNS permettront que l'espace de nommage ne soit pas fragmenté. Un pays ne sera pas lié définitivement à une racine donnée. Une migration ou une suppression sera toujours techniquement possible. Toutefois, l'existence d'une table de correspondance commune nécessitera une coopération effective des parties prenantes et une grande réactivité. Mathieu, vous êtes là. Bien. Je vous présente Mathieu Veil, qui est directeur général de l'AFNIC. Alors Mathieu, finalement, pourquoi tous ces travaux de recherche sur l'ONS fédéré Eh bien Patrick, ces travaux illustrent l'expertise et le savoir-faire de l'équipe de recherche-développement de l'AFNIC dans le domaine de l'Internet des objets, qui est un sujet prometteur pour l'Internet du futur. Le cœur de métier de l'AFNIC, ça reste la gestion opérationnelle au quotidien de l'extension .fr, mais nous nous voyons comme un centre d'expertise dans l'ensemble des technologies de l'Internet. Cela nous amène à conduire des projets de recherche-développement avec des partenaires à la fois nationaux et internationaux. Notre engagement, d'une certaine manière, c'est de mettre l'expérience de l'Internet d'aujourd'hui au service des inventeurs de l'Internet de demain.